வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்கலாம் எ பர்சன் லேர்ன்ட் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் ஃபார் அன் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் த நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் த பர்சன் ரிமெம்பர்ஸ் இன் டி டேஸ் ஆஃப்டர் லேர்னிங் இஸ் கிவன் பை டபிள்யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஜீரோ லெஸ் ஆங்கிள் டு டி லெஸ் ஆங்கிள் டு டென் வாட் இஸ் த ரேட் அட் விச் த பர்சன் ஃபர்கட்ஸ் த வேர்ட்ஸ் டூ டேஸ் ஆஃப்டர் லேர்னிங் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு ஒரு பர்சன் வந்து எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறாங்க ஃபார் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் ஓகேவா த நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பர்சன் ரிமெம்பர்ஸ் இன் டீ டேஸ் ஆஃப்டர் லேர்னிங் இஸ் கிவன் பை அப்போ ஒரு ஒரு நாளுக்கு எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டீ டேஸில் எவ்வளோ லேர்ன் எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துட்டாங்க சரி ஏன் இப்போ டபிள்யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் த பர்சன் ரிமெம்பர்ஸ் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சரி ஏன் ஸோ டேஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எதுலேருந்து எதுவரை கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் ஸோ டென் டேஸ் மேக்ஸிமம் டென் டேஸில் எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க ஒரு ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த ரேட் அட் விச் த ரேட் அட் விச் த பர்சன் ஃபர்கட்ஸ் இதான் முக்கியம் அந்த பர்சன் எவ்வளோ மறக்கிறாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்கட் பர்சன் ஃபர்கட்ஸ் த வேர்ட்ஸ் டூ டேஸ் ஆஃப்டர் லேர்னிங் படித்து முடித்து ரெண்டு நாள் கழித்து எவ்வளவு மறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஓகே இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் டபிள்யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் வேறு ஜீரோ லெஸ் ஆங்கிள் டு டி லெஸ் ஆங்கிள் டு டென் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ரேட் அட் விச் த பர்சன் ஃபர்கட் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்சினாவே என்னது டெரிவேட்டிவ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் டி டபிள்யூ பை டி டின்னு சொல்லலாம் அல்லது டபிள்யூ டேஷ் ஆஃப் டின்னும் போடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இங்கே டபிள்யூ ஆஃப் டின்னு இருக்கிறனால நான் டபிள்யூ டேஷ் ஆஃப் டின்னு போடுறேன் அல்லது நம்ம என்னென்னு போடலாம் டி டபிள்யூ பை டிடின்னு கூட போடலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரி ஏன் டி டபிள்யூ பை டிடின்னு போடணும் போடலாம் அல்லது டபிள்யூ டேஷ் ஆஃப் டின்னு போடணும் போடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இப்போ ஹண்ட்ரடுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதனால் அது அப்படியே இருக்கும் இப்போ இந்த ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி தான் ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ இது இது ஃபுல்லாக ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷனாக வச்சுக்கோங்க இதை ஃபுல்லாக ஒரு டீன்ற ஒரு எக்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் அஷ்யூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டீங்கிறத நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்ன்னு அஷ்யூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டீ தான் ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிறது என்னவா மாறிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிரும் மக்கணும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டூ எக்ஸ்னு வருமா ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி இங்கே ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டின்னு வரும் அதாவது ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுனாவே அங்கே நான் என்ன என்ன பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேங்க செயின் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஸ்கொய் அதாவது ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாதிரி நீங்கள் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணால் டூ எக்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணால் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டின் வந்துருச்சு இப்போ ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணியாச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிற மாதிரி இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டியை மட்டும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியப் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேவா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அது வேரியபிளோட பாதுகாப்பில் இருக்கிறதுனால அது ஜீரோ ஆகாது இங்கே ஒன்னுங்கிறது தனியாக கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிறதுனால ஜீரோ ஆகுது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுங்கிறது வந்து டீயோட பாதுகாப்பு இருக்குது அப்போ அது ஜீரோ ஆகாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் வேரியபிளோட சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அது கான்ஸ்டன்ட் எதுவும் 
அவங்க ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க டூ டேஸ் கழிச்சு கையெடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு டபிள்யூ டேஷ் ஆஃப் டூ வேணும் ஸோ டபிள்யூ டேஷ் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டேஷ் ஆஃப் டூ ஆஃப்டர் டூ டேஸ்னு கேட்குறதுனால நமக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நம்ம போடுறோம் ஓகே ஓகே அப்போ டபிள்யூ டேஷ் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டூ அப்போ என்ன ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன் ஆயிருமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டூங்கிறப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் டூன் ஆயிருது ஓகேவா இப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எனக்கு என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டா அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு கிடைக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட்டுங்கிறப்ப ஒன் சிக்ஸ்டின் வரும் ஒரு டிஜிட் தெரிவி பாயிண்ட் வைப்போம் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் வந்துருமா கண்ணே ஒன் சிக்ஸ்டின் வரும் ஒரு டிஜிட் தெரிவி பாயிண்ட் வைக்கிறப்ப மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ நமக்கு டூ டேஸ் கழித்து நம்ம பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் மறந்துருக்கோம் இப்போ நெகட்டிவில் வந்திருக்கிறதுனாவே அது வந்து ஃபர்கட்டுங்கிறதுனால நெகட்டிவாக வந்துருக்குது பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அதாவது எப்போவுமே டெரிவேட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா இன்க்ரீஸிங் ரெப்ரஸன் பண்ணோம் நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா டிக்ரீஸிங் ரெப்ரஸன் பண்ணோம் இங்கே நெகட்டிவாக வந்திருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த வேர்ட் வந்து மறந்துறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ தான் நமக்கு கிடச்சிருக்குது அவங்க அது தானே எனக்கு கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ரேட் அட் விச் த பர்சன் ஃபர்கட்ஸ் த வேர்ட்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க த ஃபோ த பர்சன் ஃபர்கட்ஸ் எத்தனை வேர்ட்ஸ்க்குனா 16 words. இங்க வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டின் இங்க எழுதக்கூடாது ஏன்னா மைனஸ்ங்கிறது எதாவது ரெப்ரஸ் பண்ணுது ஃபர்கட் மறந்து போறது தான் ரெப்ரஸ் பண்ணுது ஸோ நான் அந்த வேர்டிங்ஸ்ல கொண்டாண்டேன் அப்போ அந்த பர்சன் ஃபர்கட் சிக்ஸ்டீன் வேர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் டூ டேஸ் அப்படின்னு எழுதி முடிச்சிடணும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்